Хорошо. Θα πούμε μερικά tips σήμερα για την ασφάλεια της μηχανής το οποίο βέβαια είναι λίγο δύσκολο έτσι αλλιώ γιατί αν στο βάλουν στο μάτι τελείωσε δεν, έχει, δεν υπάρχουν και πολλά που μπορείς να κάνεις Είναι αλήθεια Έκτος να την έχεις υπόγειο δεν ξέρω τώρα πως μπορεί να την έχεις ασφαλισμένη αλλά είναι γενικά πολύ δύσκολο αν στην έχουν βάλει στο μάτι τη μηχανή τι θέλουν να σώνει και καλά θα πούμε μερικά, μερικούς τρόπους αν ας πούμε την έχεις κάπου ψηλοεκτεθειμένη δεν εννοώ τώρα αυτά που είναι στο πεζοδρόμιο παρκαρισμένες έτσι αλλιώς το θεωρώ τώρα κάπως φάουλα αλλά θα μου πεις δεν έχουν όλοι πιλωτές, πάρκινγκ, δεν ξέρω εγώ τι για να τις βάλουν αλλά anyway και μία νταλικάρα και εγώ ήρθα πίσω της επίσης τέλεια τι κάνεις για να την προστατεύσει. λοιπόν ας πούμε ότι έχεις κάποιο χώρο που είναι ψηλοστεγασμένος τα προφανή είναι να πάρεις μια καλή κλειδαριά πολύ καλή κλειδαριά και ιδανικά ε, και με συναγερμό πάνω ώστε τουλάχιστον να ψήλω αποτρέψει ή να προλάβεις να ακούσεις κάτι ή κάποιος γείτονα. Ε, μπορεί να πρέπει να πάρεις και δύο εδώ που τα λέμε μία μπροστά μία πίσω να τη δέσεις και αυτές τώρα παίζουν σε διάφορα ποσά εντάξει εγώ δεν θα πήγαινε σε αυτές που κάνουν 30 και 50 ευρώ ξέρω εγώ συνήθως θα σε νομίζω κάνω κατοστάρικο για να πάρεις μια decent 90 κάπου εκεί ε, οπότε υπάρχουν αυτές οι, αυτή η οψιόν το με τα λουκέτα με συναγερμό ε, τα άλλα λουκέτα που είναι σαν πώς να το πω σαν πι που κλείνουν τέλο πάντων νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλά γιατί δίνουν αρκετό χώρο για να βρει ο άλλος εμβαδό, τέλος πάντων για να κόψει. Ε, αλλά εντάξει, αυτό είναι η γνώμη μου. Πείτε μου και στα σχόλια, αν θέλει κάποιος. Ε, αυτή είναι λοιπόν η άλλη ψώνη. Η άλλη ψώνη είναι να δέσει ένα σταθερό σημείο με μια πολύ πολύ καλή αλυσίδα, χοντρή αλυσίδα. Και αυτές είναι ακριβές οι χοντρές αλυσίδες. Δεν θυμάμαι τώρα ποσό. Αν δεν έχεις όμως κάποιο σημείο, δηλαδή ένα δέντρο, κάποιο σιδερένιο πάσαλο, δεν θα πρότεινα, γιατί κόβεται. Όπω κόβεται το λουκέτο σου και η αλυσίδα σου κόβεται το πάσαλο. Εδώ κόβουν τη σκόφρανα λέει και, και τι παίρνουν τι μηχανέ. Οπότε δεν θα πρότεινα κάτι τέτοιο. Ε, θα έλεγα καλύτερα να είναι τύπου δέντρο, κολόνα ε, και να τη δέσει εκεί με μια καλή αλυσίδα. Αν δεν έχει όμω και ε, ε, κάτι από αυτά. Εμβολιαστείτε, παιδιά. Ε, ε, υπάρχει και το, η οψία να πάρει μία από αυτέ τι λεγόμενε άγκυρε. που τη βιδώνει σε ένα σταθερό σημείο εσύ τώρα ε, προφανώς υπάρχει και ασφάλεια ολικής πως το λεγκλοπίζει της μηχανής ε, αλλά τώρα ξαρτάται τη μηχανή την αξία της φαντάζομαι και τα κυβικά της ε, είναι λίγο ακριβό το σπόρο αυτό όπως το ξέρω δηλαδή νομίζω θες κανένα εξακοσάρι μου οκτακοσάρι για να την ασφαλίσεις Οκ okay. Αλλά λοιπόν αυτό που θέλω να μιλήσουμε όμως σήμερα είναι αυτή εδώ η συσκευή ε, Ναι το ξέρω έχει περίεργο σχήμα ε, Είναι το GPS Tracker Μισό λεπτό να φέρω και το άλλο που έχω τώρα στα κλειδιά μου Ένα λεπτό Το GPS Tracker της Monimoto το οποίο μαζί πάει σαν αδερφάκι μαζί με αυτό το έχεις τα κλειδιά σου, το έχεις όπου θες τέλος πάντων ε, όταν είναι κοντά αυτά τα δύο το ένα, πώς να σου πω, απενεργοποιεί το άλλο οπότε δεν έχει πρόβλημα να, να καταναλούν την μπαταρία συνέχεια κτλ όταν όμως είναι μακριά, αυτό ενεργοποιείται και ό,τι πάθει η μηχανή σου ε, αμέσως σου έρχεται ε, μήνυμα με location της μηχανή σου λοιπόν, οπότε τώρα θα κάνουμε ένα τεστ να δούμε πως λειτουργεί εμένα να πω μόνο ότι το θετικό που βρίσκω σε αυτό το tracker είναι ότι δεν μπαίνει στην μπαταρία της μηχανής άρα να τρώει συνέχεια μπαταρία ε, και αυτό είναι καλό πιστεύω γιατί δεν σου τρώει την μπαταρία ξαφνικά να μην πάρει μπροστά η μηχανή ποτέ θα κάνουμε τώρα διάφορα τεστ 
να δούμε κατά πόσο στέκουν αυτά που λέω αφού πρώτα κρύψουμε κάπου στη μηχανή το τράκε αφού το κρύψαμε θα πάμε τώρα τα κλειδιά κάπου μακριά αναγκαστικά Α, τα βάλουμε κάπου λοιπόν εδώ είναι το app της Monimoto είναι πάρα πολύ βασικό δεν έχει πολλά πράγματα δηλαδή σε τι κατάσταση είναι η μπαταρία να πω ότι την έχω περίπου δύο, δύο χρόνια 1,5 με 2 χρόνια ακόμα δεν έχει πάθει τίποτα ότι το ready που δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο γιατί μόλις έφερα κοντά το, αυτό που σας έδειχνα πριν με το GPS οπότε απενεργοποιεί το ένα το άλλο εδώ σου, οπα, <laughs> εδώ σου δείχνει μια λίστα από events το ιστορικό να το έχει, μια ένα κουσινέρ τέλος πάντων με βοήθεια και τίποτα άλλο δηλαδή είναι βασικά εδώ άμα θες κάνεις start activate το, το active tracking ας πούμε Λοιπόν, είμαστε εδώ, έτσι. Θα δοκιμάσουμε τώρα, θα βάλω το κινητό στην τσέπη και ή μάλλον κάτσε να δοκιμάσουμε για αρχή απλά κουνώντας τη μηχανή. Κάτσε να το κλείσουμε εδώ. Να δούμε αν θα γίνει κάτι. <coughs> για να δούμε. Θα έχουμε κάποια κλίση. Στην ουσία όταν κάνεις login, παιδί μου, το application, συνδέεις το κινητό σου με το tracker και δέχεσαι μια κλίση όταν κουνιέται η μηχανή ε, που ακόμα δεν έχω δεχθεί και αρχίζω και αγχώνομαι ε, δέχεσαι λοιπόν μια κλίση <coughs> συγγνώμη και αν θες εκείνη την ώρα μπαίνει σε, σε tracking mode να δεις πως το καλό βρίσκεται η μηχανή στο χάρτη γιατί μπορεί απλά να στην κουνήσουν μόνο όχι να την... καλά προφανώς μιλάμε εδώ να πάνε να την κλέψουν ε, αλλά δεν λοιπόν. ε, πάμε 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 Τίποτα, πρέπει να την κουνήσω τελώς. Για πάμε να την κουνήσουμε. Κινητό στην τσέπη. <coughs> Όσο περιμένουμε κλίση λοιπόν, να δούμε πόσο διαρκεί. Να πω ότι όταν έρχεται το, το, η μόνη μότα η συσκευή έχει μέσα ένα, μια SIM card ε, η οποία νομίζω θα σου δίνει δωρεάν τους δύο πρώτους μήνες. Και μετά μα θες, πληρώνεις ένα ετήσιο πρόγραμμα, δεν θυμάμαι πόσο είναι για να σου πω την αλήθεια. Θα βάλω όμω και από το site ε, screenshots αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε, να το δείτε. Ε, ή βάζεις μια SIM card ε, COSMOTE που μπορεί να έχει μια δεύτερη με τη συνδρομή της COSMOTE, οκ. Okay. Ε, εγώ έχω βάλει... Να το, χτύπησε. Δεν ξέρω φαίνεται, εγώ το έχω ονομάσει Triumph Trident και πατάς λοιπόν το... Έλα μωρέ, πατάς το σαν να δέχεσαι την κλίση. Δεν χρεώνεσαι κάτι. Ε, Κάτσε να βάλω ένα γράφει εδώ. Πήρε δηλαδή 2 με 3 λεπτά να έρθει η κλίση. Και να το. Σου λέει ότι η, η μηχανή σου κινείται. Και αν πατήσει εδώ, σου βγάζει το, την ώρα που συνέβη. Έτσι. Πατά το live tracking. Έλα, πάμε. Πάντω ήθελα να πω ότι με το που το κλείνει, κάθε 5 λεπτά σου έρχεται ανανέωση αυτόματη. Μέχρι να έρθει ξανά το κλειδί κοντά στη μηχανή. Ε, α, θέλει 5 λεπτά λέει να αρχίσει. Έτσι, συγγνώμη, τώρα το διάβασα καλά. Για να σου στέλνει σήμα που βρίσκεται η μηχανή. Μου για να πάμε να δούμε τώρα. Το app. Ωραία, λοιπόν, κάτι να γράφουμε εδώ. Λοιπόν, προφανώς το μπλε είναι που βρίσκεται η συσκευή, έτσι, το, το GPS, άρα κατ' επέκταση μηχανή. Έχει μια μικρή απώλεια, όπως βλέπετε, εγώ είμαι εδώ, με βγάζει το GPS, είναι κάπου εκεί, αν καταλαβαίνω καλά. Ξέρεις, δεν μπορεί να το βρει τέλεια, 100%, αλλά βοηθάει πολύ, κανένα τράκερ νομίζω δεν μπορεί να το βρει ακριβώ, γιατί μπορεί να το βοηθάει πολύ να δεις ε, ότι είσαι κάπου εδώ κοντά στην περιοχή, και να καταλάβεις ότι υπάρχει κάτι ύποπτο εκεί, μπορεί να είναι μια αποπθήκη περίεργη, μπορεί να είναι κάτι συνήθως σε βανάκια βέβαια τα φορτών θα μου πεις πάντως είναι βολικό πολύ γιατί μπορείς να τη βρεις σχετικά εύκολα τη μηχανή τώρα με το που θα φέρω κοντά το, το κλειδί πάλι θα απενεργοποιηθεί ο συναγερμός προφανώς αυτά λοιπόν για το μονιμότο, για το tracker και τρόπους ασφάλειας να κρατήσετε ασφαλή τη, τη μηχανή σας 
θα τα πούμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. Α, μην ξεχάσω. Like και subscribe. Ε, με βοηθάει να φτιάχνω αυτά τα βιντάκια. Ελπίζω να σας αρέσουν. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο. Γεια. Yeah.